welcome to another video uh, topic is ict applications in healthcare and uh, ict enable services so idu chapter 10 il adhaidu plus one computer application le last the chapter le last the topic aanu okay thena shesham oru video kodi ulladu adu ee chapter inde previous question analysis aanu okay so uh, healthcare lum adu pole uh, healthcare la ict inde use applications endana or ict enable ina korchu services simple aitla topic aanu just paranju povanulladhe ullu appo healthcare lum la uh, first the application aanu medical equipments le അതായത് മോഡേൺ മെഡിക്കൽ എക്യുപ്മെന്റ്സ് എല്ലാം വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് വിത്ത് സപ്പോർട്ട് ഓഫ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആണ് സ്കാനേഴ്സ് ലൈക്ക് സി ടി സ്കാനർ എം ആർ ഐ സ്കാനർ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടാവും അതൊക്കെ കമ്പ്യൂട്ടറിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരാണ് ദ ഡിപ്പെൻഡ്സ് ടു കമ്പ്യൂട്ടർ ടു പ്രോസസ് ദർ ഡാറ്റ ഇൻ ടു എ റീഡബിൾ ഫോർമാറ്റ് ഓക്കെ സോ ഈ എം ആർ ഐ സ്കാനും സി ടി സ്കാനും ഒക്കെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡാറ്റ റീഡബിൾ ആക്കി മാറ്റുന്നത് അതിനെല്ലാം ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായം വേണം ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ടു കൺട്രോൾ എ വെറൈറ്റി ഓഫ് സപ്പോർട്ട് ഡിവൈസസ് പല ഡിവൈസിന്റെ ഉള്ളിലും ചിപ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും ചിപ്പില് മൈക്രോ പ്രോസസേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെയാണ് പല ഡിവൈസിന്റെ വർക്കിംഗ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കീ ഹോൾ സർജറി അങ്ങനെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ലേസർ സർജറി ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം കമ്പ്യൂട്ടർ ഗൈഡഡ് ലേസേഴ്സ് ആണ് സർജറീസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് ബ്രെയിൻ ട്യൂമർ റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേറെ ഈവൻ ഈ ഒരുപാട് സർജറീസിൽ ഇവർ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഗൈഡഡ് ലേസേഴ്സ് സം ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസസ് ആർ ഓൾസോ അവൈലബിൾ ദാറ്റ് ഹെൽപ്പ് പേഷ്യൻസ് ടു ലീഡ് നോർമൽ ലൈഫ് ലൈക്ക് നമ്മുടെ ഷുഗർ ലെവൽസ് സെൽഫ് മോണിറ്ററിംഗ് ഓഫ് ഷുഗർ ലെവൽസ് ഫോർ പീപ്പിൾ വിത്ത് ഡയബറ്റ് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ പേസ് ബേക്കർ എല്ലാം യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും എക്സാമ്പിൾ ആണ് ചിപ്പ് ഉള്ളിൽ വർക്കിംഗ് ഉള്ള കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടി വർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ദെൻ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഇപ്പൊ കമ്പ്യൂട്ടറിന്റെ സഹായം എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ഈ ഹാൻഡ് ഹെൽഡ് ഡിവൈസിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടർ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലേ നമുക്കറിയാം കമ്പ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു ഫുൾ ആ ഒരു ഡിവൈസിനെ എല്ലാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വിത്ത് ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ കീബോർഡും മൗസും സി പി ഒക്കെ എല്ലാം എന്തേ ഡിവൈസിനെ എല്ലാം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദെൻ ഒരു ചെറിയൊരു ചിപ്പ് ഉണ്ടല്ലോ പ്രോസസർ ചിപ്പ് അതുപോലെ ഒരു ചിപ്പ് ഉണ്ടായിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അതിന്റെ ഹെൽപ്പോട് കൂടി നെക്സ്റ്റ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് ഇ എം ആർ ഹെൽത്ത് കെയറിലുള്ള അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് ഇ എം ആറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് അതായത് നമ്മൾ ആദ്യമൊക്കെ ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ എങ്ങനെയാ കുറെ കുറെ ഫയൽസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മളുടെ ഒരു കാർഡ് ഉണ്ടാവും ആ കാർഡ് നമ്പർ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫയൽസ് ഉണ്ടാവും ദെൻ അത് അത് ഈ ഫയൽസ് ഒക്കെ എവിടെ ഇരിക്കണേ എന്ന് അറിയാൻ ഒരു രജിസ്റ്റർ ഉണ്ടാവും ദെൻ ആദ്യ രജിസ്റ്ററിൽ നോക്കി ഫയൽസ് നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ ഫയൽസ് ഒന്ന് നമ്മളുടെ ഫയൽ നോക്കി കണ്ടുപിടിക്കും അങ്ങനെയാണ് പേഷ്യൻസിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ എഴുതുന്നതും സൂക്ഷിച്ചിരുന്നതും ഒക്കെ ഓക്കെ ഇപ്പൊ അതെല്ലാം മാറ്റി എല്ലാതും ഡിജിറ്റൽ ആക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോ നമ്മളുടെ ഫയൽസ് ഇലക്ട്രോണിക്കലി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള മെക്കാനിസം ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു ഇതും നല്ല ഹോസ്പിറ്റലിലൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ്സ് അവൈലബിൾ ആണ് അതായത് എൽ പേഷ്യൻസ് റെക്കോർഡ്സ് എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഫോർമാറ്റിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാണ് ഇതിനെയാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മെഡിക്കൽ റെക്കോർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് ഡോക്ടേഴ്സും എല്ലാം ഡയഗ്നോസിസിനും ട്രീറ്റ്മെന്റിനും ഒക്കെ ഇതന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുറെ അഡ്വാൻസ് അതായത് ഈ ഒരു പേഷ്യന്റിന്റെ പേഴ്സണൽ ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമല്ല അവരുടെ അസുഖത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് കഴിക്കുന്ന മരുന്ന് റെഫർ ചെയ്യുന്ന മരുന്നും തുടക്കം തൊട്ടുള്ള എല്ലാ ഡീറ്റെയിൽസും മെയിനകത്തുണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന്റെ ഗുണം ഇത് കൺവീനിയന്റ് ആണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് മെഡിക്കൽ ഹിസ്റ്ററിന്റെ ആക്സസ് അത് ഭയങ്കര ഈസിയ ക്യൂക്കറായിട്ട് നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാം ഒരു പ്രത്യേക ഒരു യുണീക്ക് ഐ ഡിയോ നമ്പറോ എല്ലാ പേഷ്യൻസും നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നുണ്ടാവും ദെൻ അത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ആ നമ്പർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ പേഷ്യന്റിന്റെ ഫുൾ ഹിസ്റ്ററി നമ്മുടെ മുന്നിൽ വരും ക്യൂക്കായിട്ട് നമുക്ക് അത് ആക്സസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് വേറൊരു ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാണ് വേറൊരു ബെറ്റർ ഡോക്ടറിലേക്ക് റെഫർ ചെയ്യാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റെക്കോർഡ്സും അതേപോലെ തന്നെ ഇവർ ഈ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് നേരെ ആ ഹോസ്പിറ്റലിലോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ
അതായത് നമ്മൾ വെബ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ തന്നെ അത് ഡയഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വെബ് ബേസ്ഡ് സപ്പോർട്ട് എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു നല്ല കാര്യമാണെങ്കിലും അതിന് റോങ് ഡിസിഷൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് ഇതായിട്ട് നെഗറ്റീവ് ആയിട്ട് ഇമ്പാക്ട് വരികയും ചെയ്യും കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൽ തന്നെ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഒരു അസുഖം അതിൻ്റെ സിംറ്റംസ് ഒക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ മരുന്ന് നമ്മൾ സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എന്തിനാണെന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനുള്ള സപ്പോർട്ട് ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സോ പറഞ്ഞ പോലെ സം റിസ്ക് ഓൾസോ ഉണ്ട് ദിസ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു ഇൻകറക്ട് ഡയഗ്നോസിസ് ആൻഡ് കോസ് ഫോൾസ് കോമ്പിസ്റ്റൻസി ഓർ ആങ്സൈറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ചെറിയൊരു കാര്യമായിരിക്കാം അത് നെറ്റിൽ നോക്കി സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് റോങ് ആയിട്ടായിരിക്കാം ചിലപ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നത് അങ്ങനെ ആവശ്യമില്ലാത്ത പ്രോബ്ലംസും കോംപ്ലിക്കേഷൻസും ആങ്സൈറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട് ദെൻ ടെലി മെഡിസിൻ ഇപ്പോൾ ഈ കോവിഡ് കാലത്ത് ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയ സംഭവമായിരുന്നു ടെലി മെഡിസിനും നമ്മളെ ഓൺലൈൻ ഡോക്ടർ കൺസൾട്ടേഷനും ഒരുവിധം ഡോക്ടേഴ്സ് ഒക്കെ ഓൺലൈൻ കൺസൾട്ടേഷൻ നടത്തി തുടങ്ങി അങ്ങനെ വീഡിയോ കോൾ ത്രൂ ഒക്കെ കൺസൾട്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ മെഡിസിൻ ടെലി മെഡിസിൻ ആയിട്ടാണ് അയച്ചു തരുന്നു അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്താ വെച്ചാൽ ഷെയർ ദ ഒബ്സർവേഷൻ ആൻഡ് പ്രിസ്ക്രിപ്ഷൻ വിത്ത് ദ എക്സ്പേർട്ട് ഇൻ ദ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് So, surgeon in one part of the world can procure medical experts from another who is far away while performing surgery. It reduces cost and time. A patient in critical condition can get attention from a surgeon who may not be physically available at the operation theatre. Uh, wireless transmission helps uh, medical personnel, transport workers and hospitals to keep in touch in emergency. We have a lot of films in the film. We have a lot of doctors and doctors. നമുക്ക് നമുക്ക് തന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് സർജറി ചെയ്യുന്നു ഡോക്ടർ അവിടെ അപ്പുറത്തിരുന്ന് ആ ഒരു ഓൺലൈൻ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ ടെലി മെഡിസിനിൽ ഉള്ള കാര്യം ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ത്യയിലാണ് പുറത്തെവിടെയുള്ള ഒരു ഭയങ്കര എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡോക്ടറുടെ ഹെൽപ്പ് വരെ ഇവിടുത്തെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ നിന്നിട്ട് രോഗിക്ക് അവൈലബിൾ ആക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഡോക്ടേഴ്സും ഹെൽപ്പേഴ്സും എല്ലാവരും ഇവിടെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ മെയിൻ ഡോക്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു എക്സ്പേർട്ട് പുറത്തായിരുന്നാലും അവർ വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി ജോയിൻ ചെയ്ത് വേണ്ട ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ വേണ്ട ഡൗട്ട്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യുന്നു അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യാനായിട്ട് ചെലി മെഡിസിൻ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മെത്തേഡ് കൊണ്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റും ഏരിയയില് ഐ സി ടി ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തന്നെ നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ ഇപ്പോൾ കോവിഡ് വന്നു അപ്പോൾ അതിനുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക്കോ ഇതല്ലെങ്കിൽ വാക്സിനോ ഒക്കെ നമ്മൾ അന്വേഷ മീൻ റിസർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്കുന്നു അതുപോലെ ഒരുപാട് അസുഖത്തിന് ക്യാൻസറിനുള്ള ട്രീറ്റ്മെന്റിനുള്ള മരുന്നിനുള്ള നട റിസർച്ച് നടക്കുന്നു ഒരുപാട് അസുഖങ്ങൾക്കുള്ള റിസർച്ച് ഒക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിനെല്ലാം ഈ ഐ സി ടി ഇൻഫോ മീൻ കമ്പ്യൂട്ടറും ഇൻ്റർനെറ്റും ഇതെല്ലാം ഹെൽപ്ഫുൾ ആണ് ഓവർ റീസെൻറ്റ് ഇയേഴ്സ് ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ഹാസ് ബീൻ എ കൺസേൺ ഫോർ മെനി ഇൻ ദ ഫാർമസ്യൂട്ടിക്കൽ ഇൻഡസ്ട്രി സോ എസ്കലേറ്റിംഗ് കോസ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസിംഗ് കോംപ്ലക്സിറ്റി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ട്രഡീഷണൽ റിസർച്ച് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ് മെത്തേഡ്സ് ആർ ടു ബി ചേഞ്ച് സോ നൗ ദ കൺവേർജൻസ് ഓഫ് ഇൻഫർമേഷൻ ആൻഡ് ബയോടെക്നോളജി ഇസ് റെവല്യൂഷനൈസിംഗ് ഡ്രഗ് ഡിസ്കവറി ആൻഡ് ഡിസൈൻ Drugs meant for specific purposes can be developed with the use of advanced computers. If you don't know what you are doing, you can use the facilities of the computers and the facilities of the computers. Use of IT may radically alter the cost associated with the discovery of drug over the coming years. Then it helps in diagnosis, treatment of patients and better running of hospitals. Okay? സോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഹെൽത്ത് കെയറിലുള്ള ഐ സി ടിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഐ സി ടി എനേബിൾഡ് സർവീസസ് ആണ് കുറച്ച് സർവീസസ് സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ് ബി പി ഒ നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ബി പി ഒ കമ്പനീസ് എന്നെല്ലാം അപ്പം ഈ ബി പി ഒ കമ്പനി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിസിനസ് ഫേം ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിൽ അതിന് ഒരുപാട് ഫീൽഡുകൾ ഉണ്ടാവും ഒരു ബിസിനസ് ഫേമിന് ഇപ്പോൾ പ്രൊഡക്ഷൻ തൊട്ട് അതായത് അതിൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽസ് എടുക്കണം പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ട് കുറേ കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഞാനിത്
അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇതൊക്കെ പറയാ വെച്ചാൽ സാധാരണ ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനീസ് ഒക്കെയും ഈ ഒരു കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടാവുമല്ലോ നമ്മള് കോണ്ടാ കസ്റ്റമർ സർവീസിലേക്ക് വിളിക്കുന്നതും അവര് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് തരുന്നൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ നോർമലി കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് ഒക്കെയാണ് തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് കൊടുക്കാറ് അതായത് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യിക്കുക എന്നാണ് പറയാ അപ്പൊ കസ്റ്റമർ സപ്പോർട്ട് എല്ലാം ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യിക്കുകയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ പെർട്ടിക്കുലർ സോഫ്റ്റ്വെയർ സപ്പോർട്ട് വേണമെങ്കിൽ അതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ കമ്പനിയിലോട്ട് ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നമ്മളുടെ ബിസിനസ്സിന്റെ ഭാഗം അല്ല ഒരു തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു പോർഷൻ നമ്മൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാണ് അവരാണ് അത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇതിനെയാണ് ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ബിസിനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രോസസ് നമ്മൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യാണ് സോ ഇറ്റ്സ് എ ടേം യൂസ്ഡ് ഇൻ ബിസിനസ് ഫീൽഡ് ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രാക്ടീസ് യൂസ്ഡ് ബൈ ഡിഫറെന്റ് കമ്പനീസ് ടു റെഡ്യൂസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് പോർഷൻസ് ഓഫ് വർക്ക് ടു ഔട്ട്സൈഡ് സപ്ലൈസ് ഓക്കെ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ഓഫ് ഹയറിംഗ് അനദർ കമ്പനി ടു ഹാൻഡിൽ ബിസിനസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോർ യു ഇപ്പൊ ഇതൊക്കെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കമ്പനി തന്നെ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം അവര് കൂടുതൽ അതിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എംപ്ലോയീസിനെ വെക്കണം അവർക്ക് അതിനു വേണ്ട ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കണം അങ്ങനത്തെ കുറെ കാര്യങ്ങൾ റണ്ണിങ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് പകരം നമ്മൾ വേറൊരു ഇത് ചെയ്യണ ഒരു കമ്പനിനെ നമ്മൾ ഹയർ ചെയ്യാണ് അവർ അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടി ഈ പ്രോസസ് ചെയ്തു കൊടുക്കും ഇറ്റ് ഇസ് എ സബ്സെറ്റ് ഓഫ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിന്റെ ഒരു സബ്സെറ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് കോൺട്രാക്ടിംഗ് ഓഫ് ദ ഓപ്പറേഷൻസ് ആൻഡ് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റീസ് ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ബിസിനസ് ഫംഗ്ഷൻസ് ടു എ തേർഡ് പാർട്ടി സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ഓക്കെ Outsourcing sometimes involves transferring employees and assets from one firm to another. Companies implement business process outsourcing because it increases their efficiency. Efficiency is the cost of the cost. Then processes such as human resource management, customer care service, payroll, these are normally we have to do BPOs. We have to do customer service care, we have to do the outsourcing. We have to do the outsourcing for the companies and we have to do the outsourcing for the companies. This is the BPO. നെക്സ്റ്റ് കൺസെപ്റ്റ് നോളജ് പ്രോസസ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് നേരത്തെ നമ്മൾ ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട്സോഴ്സിങ് ബി പി ഒ പറഞ്ഞു ഇത് കെ പി ഒ ആണ് നോളജ് ആണ് നമ്മൾ ഔട്ട്സോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത് നോളജ് പ്രോസസ് വിച്ച് മീൻസ് നോളജ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ റിലേറ്റഡ് വർക്ക് ഈസ് കാരിഡ് ഔട്ട് ബൈ എ ഡിഫറെന്റ് കമ്പനി ഓർ സബ്സിഡിയറി വിത്ത് ഇൻ ദ സെയിം ഓർഗനൈസേഷൻ ഇറ്റ് ഹെൽസ് ഇൻ സേവിംഗ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് റിസോഴ്സ് സം ഓഫ് ദ കോൾ പ്രോസസ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡാറ്റ അതായത് ഈ ഒരു നോളജ് സേർച്ച് എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് ഡീപ്പായിട്ടുള്ള ഫീൽഡ് ആണ് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഡാറ്റ സേർച്ച് ഡാറ്റ ഇന്റഗ്രേഷൻ മാർക്കറ്റ് റിസേർച്ച് അതുപോലെ ഫ്രോഡ് അനലറ്റിക്സ് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നോളജ് റിലേറ്റഡ് അല്ലാതും ഇതൊരു സെപ്പറേറ്റ് സെക്ടർ എന്ന് നമ്മൾ കൊടുക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇത് കൊടുക്കുന്ന സെപ്പറേറ്റ് കമ്പനിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ഇവൻ കമ്പനിന്റെ തന്നെ വേറെ ഒരു പോർഷനോ അത് കൊടുക്കുകയാണ് സോ കെ പി ഒ സെക്ടർ ഹാസ് എക്സ്പീരിയൻസ് Explosive growth in recent years, industries that are increasingly using KPO include legal, financial service, management, consulting and all of them KPO, knowledge process outsourcing is now used. And uh, last topic is, uh, uh, not last, next topic is call center. Call centers are call center working, so we will get into the call center. So call centers are they are a very important part of any business or service organization. Uh, call centers facilitates the public for the payment of bills purchase of goods for aid the company ke anengilum avarku call center undayirikkum so nammalde user ne vendittulla karyangale help cheyan vendittana avare remind cheyikanam adu pole avare doubts clear cheyikanam avarku vendi instructions kodukkanam idin ellathinu vendi avana avare marketing marketing ne vendi tokkiyana call centers irikkunnathu this is a telephone service facility set up to handle a large number of both incoming and outgoing calls for an calls for an organization കോൾ സെന്റേഴ്സ് സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് ആകാം സെയിൽസ് സെന്റേഴ്സോ കോൺടാക്ട് സെന്റേഴ്സോ ഏത് എന്താ പറയാ ഏത് റോൾ വേണമെങ്കിലും കോൾ സെന്റേഴ്സിന് എടുക്കാം ബേസിക് റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ടു ഹാൻഡിൽ ദ ടെലിഫോൺ കോൾസ് ഫോർ സപ്പോർട്ടിംഗ് വാരിയസ് സർവീസസ് അപ്പൊ സർവീസസ് പലതാവാം വേണമെങ്കിൽ അവരുടെ സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് ഓൺലൈൻ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ കിട്ടും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ടി ടി വിയോ എന്തെങ്കിലും കംപ്ലൈന്റ് ആൻഡ് ചെയ്യാൻ അവർ വെർച്വൽ അസിസ്റ്റൻസ് ഒക്കെ തരും അതുപോലെ ഓരോന്നിനും വേണ്ട കംപ്ലൈൻസ് നമുക്ക് അസിസ്റ്റൻസ് തരാം അതല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അവർ സെയിൽസ് കൂട്ടാനായിട്ട് പ്രൊഡക്ട്സിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ഒക്കെ വിളിച്ച് പറയാം അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡൗട്ട്സ് നമുക്ക് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള
ഇതിനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഔട്ട് ബോണ്ട് ഗോൾസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനും അതർ മെസ്സേജസും ഒക്കെ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ ഇൻബോണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നതാണ് നമുക്ക് അസിസ്റ്റന്റ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അസിസ്റ്റൻസ് കിട്ടാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഓർഡർ എന്തെങ്കിലും പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോഡക്റ്റ് ഓർഡർ ചെയ്യാനോ അതായത് സർവീസ് റിക്വസ്റ്റ് ആയിട്ടോ ഒക്കെ ഔട്ട് ബോണ്ട് അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് അതിൽ കമ്പനീനെ പറ്റിയിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഡക്ട്സിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസോ സെയിൽസ് പ്രൊമോഷനോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഓഫേഴ്സിനെ പറ്റിയൊക്കെ വിളിച്ച് പറയുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനത്തെ മെസ്സേജസ് ഒക്കെ പോകുന്നതാണ് ഔട്ട് ബോൺ കോൾസ് ദൻ ടെലിഫോണിക് ഓർഡേഴ്സ് ആർ ഹാൻഡിൽഡ് ബൈ കോൾ സെൻറ്റേഴ്സ് ആൻഡ് നോട്ട് ബൈ ദ മാനുഫാക്ചറേഴ്സ് ഓർ സപ്ലൈയേഴ്സ് ഓഫ് ഗുഡ്സ് ഓർ സർവീസ് അപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ നേരത്തെ തന്നെ ബിസിനസ് പ്രോസസ് ഔട്ട് സോഴ്സിങ്ങിൽ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ കോൾസ് ഒക്കെ ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യിക്കാന്ന് അപ്പൊ ഇനി ഔട്ട് സോഴ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ കോൾ സെന്ററിലേക്ക് ആയിരിക്കും അപ്പൊ അവരാണ് ഇപ്പൊ ഏത് കമ്പനി ആണെങ്കിലും അവരുടെ നമ്മളിപ്പോ വിളിക്കുന്നത് നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നത് എല്ലാം പെർട്ടിക്കുലർ ആ കമ്പനിന്റെ ആൾക്കാർ എംപ്ലോയീസ് ആവണമെന്നില്ല ഇതുപോലെ ട്രെയിൻഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൾ സെന്ററിലെ എംപ്ലോയീസ് ആയിരിക്കും ദൻ ടെലി കോൺഫറൻസിങ് അടുത്ത സർവീസ് ആണ് ടെലി കോൺഫറൻസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന നമ്മുടെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ സോ മീറ്റിംഗ് ഓർ കോൺഫറൻസ് ഹെൽഡ് ബിറ്റ്വീൻ ടു ഓർ മോർ പാർട്ടീസ് ഇൻ റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻ മേഡ് പോസിബിൾ ബൈ ദ യൂസ് ഓഫ് ഐ ടി ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് സർവീസസ് സെവറൽ ഡിഫറെന്റ് പീപ്പിൾ ഫ്രം സെവറൽ ഡിഫറെന്റ് ലൊക്കേഷൻ അത് കണക്ട് ചെയ്യും എഡ്യൂക്കേഷനിലും ബിസിനസ്സിലും അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റ് ഫീൽഡിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് നമുക്ക് ടൈം സേവ് ചെയ്യാനും റെഡി ട്രാവൽ എക്സ്പെൻസ് കുറയ്ക്കാനും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ പീപ്പിൾ എവിടെയുള്ള ആൾക്കാരെ വേണമെങ്കിലും ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഇപ്പോൾ സ്കൂളിലോ കോളേജിലൊക്കെ ഒരു പ്രോഗ്രാം നടക്കുന്നു അതിന് വേണ്ട ഗസ്റ്റിനെ നമുക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു സെമിനാർ ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഡൽഹിയിലോ മുംബൈയിലോ ഉള്ള എക്സ്പേർട്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരെ നമ്മളുടെ നാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ളത് പോസിബിൾ അല്ലായിരുന്നു അല്ലായിരുന്നു പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സെമിനാർ എന്നുള്ള ടേം മാറ്റി നമ്മൾ വെബിനാർ എന്നാക്കി വിച്ച് മീൻസ് എവിടെയുള്ള ആൾക്കാർ വേണമെങ്കിലും നമ്മളുടെ മീറ്റിങ്ങിൽ ജോയിൻ ചെയ്യും അവരവരുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യും അവർ നമുക്ക് ക്ലാസ്സസ് തരും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പോയിന്റിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ഒരു മീറ്റിങ്ങിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഒരു കോൺഫറൻസിൽ എല്ലാവരും ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇൻഫർമേഷൻസ് എല്ലാം ഷെയർ ചെയ്യുന്നു സോ അതൊക്കെ അതായിട്ടുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് അപ്പൊ ടെലി കോൺഫറൻസിങ് ഇൻ ദ സെൻസ് കോൾ ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വീഡിയോ കോൺഫറൻസിങ് ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് അവരെ വീഡിയോ പ്ലസ് ഓഡിയോ വരുന്നത് അത് ടെലി കോൺഫറൻസിങ് വി ക്യാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ദ വീഡിയോ ഓഫ് ദ പാർട്ടീസ് സോ അലൗസ് പീപ്പിൾ അറ്റ് റിമോട്ട് ലൊക്കേഷൻ ടു ജോയിൻ ഇൻ എ കോൺഫറൻസ് ഷെയർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ ക്യാമറയും സ്പീക്കർ ഫോണും കണക്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ എല്ലാം വേണം ഇതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരൊറ്റ മൊബൈൽ ഫോൺ മാത്രം മതി ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതെല്ലാം ഡിസ്റ്റൻറ്റ് ലൊക്കേഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇതിപ്പോൾ എഡ്യൂക്കേഷനിലെ ഒക്കെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് മാത്രമല്ല നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ മീറ്റിങ്ങും ഫ്രണ്ട്സ് മീറ്റിങ്ങും എല്ലാം ഇതുപോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഐ സി ടിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് എല്ലാം ഇപ്പോൾ ടോപ്പിക്സ് നമുക്ക് അറിയുന്ന കൺസെപ്റ്റ് തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് പോയത് അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റിലെ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കി